你干什么呀？他带嗨，过来搞门。客家客家好，今朝干南极的啊！两块钱一串，你看这两串，两块钱一串啊！这是可强者啊！电子，多少个？八块，八块是吧？啊。好，什么？亲爱的朋友们，大家好，我是你们的好朋友虎三兄弟。今天我们来到了中国首都北京，咱们在北京郊区赶一场大集，看一看北京的农村大集有哪些不同。这个集市叫大寒季大集，位于房山区防疫路和大寒季路交叉路口。每周六和周日是逢集日，大寒季大集是北京西南郊规模最大的集市。每到周末，这里就人潮如海，各种街头小吃、农副产品。生活日用品非常丰富，特别各种特色美食小吃十分有特点。再加上这里交通便利，有多路公交到达，所以这个集市的人气特别旺。大哥，我拍一下你做烧饼的，可以啊，可以啊，好，打扰你。农村大集上总能看到一些新鲜的事物，吊炉烧饼这种老的手艺。我们平时是从影视作品中看到过，但今天有幸从这集市上碰到，感觉是格外的稀罕。吊炉烧饼的独特就在于在一个悬空的炉具当中做烧饼，食材主要是小麦粉和白芝麻，也有些地方在里面加入牛肉馅或者驴肉馅料。做好的面饼贴在这吊炉的底部，燃料主要用果木炭。这种方法做出来的烧饼外酥里嫩，香酥可口。面粉与芝麻的巧妙的搭配，产生了一道独特的人间的美味。要说这吊炉烧饼是哪个地方的特色小吃，民间有很多不同的说法，有说是山东菏泽的，也有说是起源于单县的。还有说法是吊炉烧饼是河北保定的小吃，说当年慈禧老佛爷路过保定，品尝了这里的吊炉烧饼后，大家赞赏，还把这里的做吊炉烧饼的师傅召进了紫禁城，专为皇家做面点，从此吊炉烧饼就出现在了北京的胡同里。不知道这些说法是否靠谱？但这种古老的手艺，在经过百年的传承之后，今天依然原汁原味地出现在这自由市场里，让每一个赶集人都有机会尝到这种美食，这又为我们的生活增添了一些美好。它看似太多传统，但又格外亲切。还有老师的车厘子，大姐车厘子多少钱啊？这是二十五的，这是三十五的，还有二十的。真甜真甜呀！还有老师。本期视频拍摄于春节前夕，每年这个时候会有大量的车厘子和草莓上市。车厘子按照品级的不同，价格分别卖二十二十五和三十五，而这家草莓只卖一斤八元。这是我在春节前碰到的最便宜的草莓了。三子呢？老板，那这三子一斤多少钱呢？十三一斤呢？十三一斤。十三一斤。这个好了，豆油奶汁杂粮大排档，豆油奶汁杂粮大排档，现在好，三十八块。
谢谢。好嘞，谢谢。十九，十九，对，十九。一起的，来这俩。对。东北特色杂粮细作，这是一家来自东北的杂粮饼。刚刚出锅的这是三合一大饼子，它是由玉米面、黄豆面和小麦粉混合烙制而成。热气腾腾的大饼子散发着迷人的香味。东北广阔又肥沃的黑土地是中国主要的产粮区，那里出产的各种农作物及其食品被运往全国各地。除了小麦、稻米这些主粮之外，玉米、小米、大黄米、高粱、大豆、马铃薯等作物也相当丰富，所以东北的美食中各种杂粮小吃很多，做法也看似粗犷豪放。现在店家正在做的是黄金玉米饼，它的主要做法就是把水果玉米搅拌成糊状，然后再辅以花生油后，在这平底大煎锅里烙制。这种看似简单又传统的做法，能够最大程度地保持了玉米原始的清香味道。烙出来的面饼呈现出自然的金黄色，把一种不加修饰、原汁原味的美食呈现给大家。前来购买的顾客也是络绎不绝。好。锅了，直接。微信收款一元。来几个呀？一个。好。来，这是你的了。熙熙攘攘，人来人往，我喜欢这热闹的市场。每次走进市场里，我总是精神饱满，对所有美好的事物总是充满好奇。生怕错过每一个精彩的瞬间，镜头所到之处，总想记录下这生动的细节，对每一位勤劳的摊主心生敬意，因为有了他们的辛勤劳动，才有了我们丰富多元的生活。这现做现卖的小米酥就十分吸引人。小米酥特别的工艺要求，使得大哥的动作非常麻利，生怕错过最佳火候，影响口感。小米酥是一道传统的北方小吃，最早出现在山西陕北一带，因为那里盛产小米。小米的吃法也不光是熬粥喝，勤劳的人们在长期的劳作中又发明了小米酥这道甜美的美食。也有说法是小米酥是川渝巴蜀之地的小吃，不管来自哪里，小米酥的做法都比较相似。它的用料主要是小米、花生、瓜子仁、核桃仁等，用大豆油或者花生油辅以白糖炒制而成。有的地方的做法还在里面加入了葡萄干等食材，让小米酥有了更加丰富的口味。炒制完成之后的压缩定型也十分关键，这直接关系到小米酥的口感，所以摊主操作的十分细致，不落下任何一个步骤。来，最后一波来。压缩定型的时间也有要求，一般两分钟左右就要打开模具。由于现代人对食物的要求越来越高，根据摊主介绍，他做的小米酥是无糖无添加，炒制用的是上好的蜂蜜，这样做出的小米酥美味又健康。
场上来排队有人，有不少无线机啊，现场现场。来、啊，最后一波来，现场买来。十九点二十八。来，场上来，准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，场上准备有来。来，新鲜出炉的小米酥香气逼人，吸引了不少顾客。一斤卖二十五元。来，本影片拍摄于春节前夕，这时候年味越来越浓。集市上卖这种大红的灯笼、福字对联的也很多。福星高照，年年好；家兴人兴，事业兴。好年好运随春到，满门富贵迎百福。这些对子是中国人对龙年春节的美好祝福，祝愿亲人平安健康，祝福朋友万事如意。哎哎哎哎哎哎哎哎这边二十五一袋，二十五一袋，二十五一袋金属多，二十一袋金属少。各位，特价特价了啊！两块五一斤，这边二十五一袋十斤，那边是二十，二十一袋八斤。集市上蔬菜水果的品种和数量都很多，相比较而言，这里的价格比北京主城区普遍便宜一到两元。七十块，五元。今天到十块钱袋，白萝卜、五元袋，芹菜五块。走过这些蔬菜的摊位，一股牛肉汤的咸香味飘了过来。我们顺着味道找过去看一看。这露天的摊位上吃拉面的人还真不少，想必这家味道应该不错。来自河南的摊主现场操作，先做现卖。把你纸袋拿到。拉面现在是中国人最受欢迎的面食之一，由于它富具感染力的制作工艺和筋道爽滑的口感。这道面食已经风靡全国了，甚至在世界各地都能看到中国拉面的身影。据说在日本东京，来自中国兰州的马子路牛肉面卖得十分火热。当然，在中国内地拉面虽然来源于兰州，但做法并不局限于兰州，各地按照当地的饮食习惯又添加了不同的元素。这使得拉面的口味更加的丰富。好、哦，大哥，好吃真的。哦，这一份。挺多了。拉面大多和牛肉汤搭配，再放上蒜苗、香菜提香。在这里，这样的一碗拉面卖十一元，也有小份的卖十元。别看这是一家露天的拉面摊，大哥卖拉面也有十年的时间了。他对自己的做的美食十分自信。没事你那个多忙啊！你那闲的吗？我们也要了一碗这个拉面，这是小碗，呃，十块钱加了一个鸡蛋，里边还加了一个豆皮，总共是十二块五。呵呵呵呵。面好足呢。
。大哥，这车厘子呀？车厘子，这一多少钱呢？二十一斤，三十五两斤。再多少钱？二十一斤，三十五两斤啊。来询价车厘子的人很多，摊主大哥在不厌其烦地回复着每一位顾客：“车厘子品相不错，二十一斤的价格还是比较便宜的。毕竟在这天寒地冻的北方，能吃到这么新鲜的车厘子，也是一件甜美的事情。”骑乘的品相也不错，十元能买三斤。没有坏的，坏的我就一个一个捡。二十一斤，三十五两斤啊，便宜啊。二十斤。四十块钱了，行吗，美女？只要在西门市，你看谁？一个礼拜一块钱，一块钱。二十块钱一块，一块二十块钱一块，两块钱一串。看，两块钱一串啊。老北京卤煮也搬到了市场里，卤香味四溢啊！北京及周边朋友对卤煮应当很熟悉，它是北京传统的汉族美食，最早来自清朝乾隆年间宫廷的酥皂肉，到了光绪年间，宫廷里的酥皂肉开始在民间出现，但由于酥皂肉用的是上等的猪五花肉，价格昂贵。后来，民间厨师尝试用猪下水、猪头肉、猪大肠等代替五花肉，没想到这样做出来的酥皂肉大受人们的喜爱。就这样，酥皂肉慢慢的就变成了卤煮。经过二三百年的演变，民间高手又在里面加入了卤豆腐和面饼火烧，久而久之就成了今天的卤煮火烧了。这样一碗卤煮火烧卖二十元还是比较实惠的。在北京主城区，有点名头的卤煮火烧现在至少卖五十元一碗。四十，四十啊！这你给我加多加一勺呗，来。多加一勺两块。多加一勺两块。小猫，小猫嘞！大哥，我看一下这个箱啊，啊，大哥，现毛的，现毛的啊，芝麻酱，纯芝麻酱，小猫的。大哥，这一罐多少钱呢？十八一罐。啊，十八块钱一罐，咱们拿这个，我们看一下啊。对。十八块钱一罐，芝麻酱，现毛的。开心不老。四口大锅炒栗子，场面还是相当壮观。总共两个品种，开口的和不开口的，分别卖十八元和十五元一斤。二十六行吗？一斤多一点。多少钱？开口十八，不开口十五，两种。要不开口的，要不开口的，来二十六。绿萝卜。来，你放到家。来，快来！尝尝这五块的，这绿萝卜好了吧？来，这是砧板，各种砧板是厨房的最佳伴侣，还有这传统的搓衣板，这种稀罕玩意只有在这农村集市上才能看得到。砂糖橘三块三，砂糖橘十元三斤。砂糖橘哦。哎，那个，我这里也有。
一挨个卖是吧？对，我要十块钱六个。十块钱六个啊？对。麻辣毛蛋也是各地街市上常见的小吃，有些还打出了自己的品牌。那毛蛋是一种什么蛋呢？简单说就是瘦了精的鸡蛋经过孵化，但并没有孵出小鸡的鸡蛋。后来人们把这些半胚胎鸡蛋做成美食，发现不但味道不错，而且营养还丰富。这就是传统的毛蛋。小哥了要。美食的取材和做法，有时也不可思议。杂粮大煎饼，好多人呢，从这儿过来吧。大姐，咱们这一个煎饼多少钱呢？十块一个。五五块一个。十块。十块一个。这家煎饼在这市场里人气很旺，排队等候的人很多。现代人对美食最愿意花时间，哪一家食客多，那肯定是味道不错。这家杂粮煎饼看似做法粗犷，但给料是相当的充足。做一个煎饼大概两分钟时间，一个卖食员，还真是不错的生意。大鸡蛋一块。对。那意思吗？对对对对。等一下，等一下。山东杂粮煎饼现在是全国最普遍的小吃了，几乎每一个市场里都有它的影子。它以五谷杂粮为原料，再辅以鸡蛋和油炸谷子，配上生菜、大葱和酱料，吃起来那叫一个爽啊！三个鸡蛋啊？两个鸡蛋？你有三个鸡蛋？啊？五谷杂粮健脾养胃促消化，含有丰富的蛋白质、淀粉和粗纤维，做法看似简单，实则健康美味。十块钱三斤，哎，便宜了。三斤十块，拍照。特价特价啊！有来有要，特价啥的吗？自家晾晒的红薯干原汁原味，一斤卖十五元，从外观上看就十分诱人。这是产自北京房山大山里的柿饼，七点五元一斤。大哥，柿饼一斤多少钱呢？十五二斤。十五块钱两斤。五块钱一斤。豌豆。豌豆。十块一袋，十块一袋。这是五块一袋。这五块钱一袋。十块一袋，十块一袋。围了好多人呢。除了刚才那家煎饼外，这个市场里就属这家烤串食客最多了。这家叫梁兄小串，主要卖烤羊肉串，也有烤肠、烤面筋。烤肉是竹签小串，一串卖两元。说实在的，这烤串的个头还真不小，两元的价格是真便宜啊！在其他地方，像这样大小的烤羊肉串，至少卖三到五元。这么多的人等待，味道能不好吃吗？光看这小树林的就餐环境就很吸引人。露天的场地里撸串让人无拘无束。你和烤串是一家吗？是，是一家的啊。啊、哦。哎，这羊汤呢？这羊杂汤、豆花汤。呃，这个汤是豆花汤是吧？这是豆花汤。豆花汤。这一碗多少钱呢？五块。五五块钱。对。
五元一碗豆花汤，真是实诚的商家啊！油条作为早餐食品，我们经常会吃，但这么大个头的油条实属罕见了。商家也打出了健康的招牌，主打一个无烦无添加。大姐，咱们这油条怎么卖呀、啊？十块钱一斤。十块钱一斤呢、啊？一斤有几根呢？这一根就一斤左右。哦，一一根就一斤左右。五块钱那个。啊。十块钱。十块钱。加一个油条，先生。啊。来，再一会儿给我来两麻花。不收款，十元。再给我拿包，哎，给我来一个。好的美食，首先食材要好，其次制作的过程和工艺就最为关键了。看似这样一个普通的油条，但店家做的一点也不含糊，每一步都一丝不苟。油条作为中国人的国民早餐，不管是在长江以南还是在黄河以北，吃法都比较接近。万物皆可配油条，豆浆、豆腐脑、芝麻糊、小米粥，似乎怎么搭配都很合理。而这家做出的大个香脆油条，已经不局限于早餐了，成为了这市场里抢手的街头小吃了。北京周边习惯于把蔬菜装好袋子，论袋来卖。好在价格还不贵，有五元一袋的，也有十元一袋的。七斤十块钱，十块钱啊！这土豆一袋子有七斤，卖十元。卖手，三块五吗？哦，卖手，卖手，卖手，卖手。我看一下这个红薯，看，我到里边我看一下。红薯炭，红薯炭啊！哦，红薯炭。哦，你这个讲究呢。这个讲究，好多人不用不用这炭烤。红薯炭烤这白薯好，就是这样干净。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。红薯炭。西红柿是可强者啊！我来一袋子。嗯，三块五一斤。七元。这个这个这个。我们再来看一下这各种大枣呢，哇塞，数量是真多呀。这家是卖各种大红枣，全部来自新疆阿克苏和和田，价格从一斤八元到十五元不等。绿大果呢？北京绿大果龙须酥。来做绿大果的，大哥，大哥，我拍一下你做。来，你拍吧，没事。来多少钱？一斤要多少一斤？一斤一小盒。啊？一小盒。来小盒就行，来一斤。这啥都放了啊？
还切吗？还要再切吗？啊，切切两块的，切两块。再切个呀？对对对。行吗？驴打滚在我们的节目里也多次出现，我们为大家展示过东北驴打滚的做法。而这家是典型的北京驴打滚。驴打滚这种美食主要流行在东北和北京一带，所以在北京的各大市场里，这种美食也十分常见。驴打滚单从名称上看就很有意思，它的主要用料是糯米粉、红豆沙，还有花生仁和黄豆面。由于制作它的最后一个步骤是撒上炒熟的黄豆粉，这很像毛驴撒欢打滚时扬起的阵阵黄土，所以人们形象的把它叫做驴打滚。驴打滚老价钱十五一斤，十五一斤。对，现在有一百家小豆沙豆馅的、黑芝麻的，需要豆沙的。好，稍等一下啊。来，我给你来一斤。落了，对，都见落了。见落了，好啊。好了，你跟那边不一样，跟那边差远了。拿几块？这一块是多少吧？一块大概三三三块五毛钱左右。不是，是来一斤。来一斤是吧？再来一块，五人呢？还没给人家，我保你好吃，放心吧。从哪儿？下回再来。下回再来。下回不就我来，下回可能是我媳妇来，我没时间。二十三，一块钱三串，三十块钱十串，要买要带，赶紧买菜了啊！再给我卖袜子，卖什么？咱们这一份多少钱呢？十五块了。长沙臭豆腐，闻起来臭。吃起来香，美食就是这么的神奇。臭豆腐不但美味，营养价值还很高。它以优质的黄豆为原料，经过筛选、浸泡、磨浆、过滤、煮浆、点浆，成型发酵等数十道工序才能完成。质地柔软，散发香味，含有丰富的蛋白质和氨基酸。经过高温油炸之后，外表焦脆而不糊，内部鲜嫩而不腻。包皮店的五香豆腐丝。价钱不一样，这个贵吧？哎，对，那个贵。这多少钱？那十一的，十一的，这八块的。我们家这也在，这是纯肉，那个黑豆的，加点香菜。不是，这个这个是平常卖的，这个平常卖的好吃，我觉得。吃豆腐，最好吃豆腐。豆皮儿，炸豆腐。哪个？豆芽。微信收款二点九元。这你记住，这大包子一般呢，我这一点都没钱。哎呀，哈哈。这家是买这个可乐面，可乐面，好喝。天津牛可乐面是陕西陕西和河南一带的美食，现在已经走向全国了，在这北京的集市上还非常的受欢迎。饸饹面的来历可不简单，据说“饸饹面”的“饸饹”二字是清朝康熙皇帝亲自赐予的。康熙年间，皇帝派专人对全国的风味小吃进行摸底统计。当看到饸饹这种小吃时，皇帝很好奇。饸饹面最早叫饸饹，遂命厨师如法炮制。结果皇帝吃后对饸饹面的风味大加赞赏，但皇帝觉得好吃是好吃，只是“饸饹”二字不太吉祥，于是提笔把“饸饹”二字改为“饸饹”。从此，饸饹面就有了御赐的名字，开始在黄河流域大为流传。嗯
在这个集市上，几乎每一个美食摊位都生意很好，就连这章鱼小丸子也被团团围住了，与很多陌生的朋友有一起品尝美食，这种氛围非常好。同时，看着美食出炉的过程，这无形中增加了人的食欲，还多了一种生活的体验。这个熟了，我给你这样上，这就熟了。这个熟了。章鱼小丸子一份六个半。这有一份，那份还是谁的？有。那份他们。啊，行，我给扎出来吧，熟了就一块儿。好嘞。草莓是真的便宜了，十元一桶，这一桶至少有一斤吧。好多地方的草莓卖二三元一斤。来二斤。来吧。腊肉香肠。四川的腊肉腊肠也出现在这里，二十元到二十五元一斤，招牌上写着无任何添加剂。纯天然散养猪。哈尔滨风味的老式面包，全麦无糖，十元三个。无糖面包啊！这家的苹果二点五元一斤，装成袋子售卖，一袋十斤。特价榴莲一点五元一斤。到头了，尝尝尝没事。没没没，多少钱呢？二十五。白一斤。这是卖人。白吧。白一斤。哪个？这十八，这十八，这二十五。这是卤鱼儿。这是卤鱼啊。小的。卤鱼。你看不着在这儿买。大家我到这儿买。啊，不差这里。鱼肉火烧也十分常见，我们的节目中也多次出现。这件来自河北河间，河北河间是驴肉火烧的发源地。这个看似普通的美食，如今在中国各地遍地开花。它的独特香味和驴肉丰富的营养，使得这种小吃被大多数中国人所喜欢。微信收款，花卷。来，八块。两个月辣的吧？要吧。那饼热吗？现在现在没有凉的。一个卖八元的价格也是比较亲民。今天好几个人去拍摊了。对面对面的，你来我来吃啊。我我这个不行啊。这个好好好对，顾客取消支付。哎，支付咱是那个吗？微信、支付宝都行。支付得个人是吧？韩东风是吧？是。两个多少钱？两十六。电话照相啊！新到洛川冰糖心复式，各个冰糖心，要多甜有多甜啊！搞脆搞甜。陕西洛川的红富士苹果是真的好，这种明显的地理标签，代表着水果的良好品质。这一大袋子八斤卖二十元。算下来一斤才三元不到，真心便宜啊！给我呀，撤掉了啊！看现在也有好多的这个，那调料的，辣椒、花椒，还有
个八爪。中国人过年讲究大鱼大肉，做肉做鱼都离不开这些调料香料。这传统的小石磨现场打粉，传统与现代结合的加工工艺，让调料的混合味道得到升华。北京由于与东北接壤，所以在北京的市场里，东北人做生意的很多。东北的各种街头美食也被带到了北京，很多人的生活习惯和饮食习惯也与东北人很相似。在这个集市上，我们就看到了好多家来自东北的美食。前方这家肉蛋堡就与沈阳和哈尔滨的做法很相似。油条围了这么多人，我们来又是一家老北京卤煮，地道的北京特色美食了。这家一碗卖二十五元。很香的吗？要要要！二十五元。这个市场从早晨的八点钟开始，一直持续到下午的五点钟，现在是中午的十二点钟，正是市场最为热闹的时候，各种交易也十分频繁，来自全国各地的商品和农产品都汇集在这里，工人们选择，市场秩序良好，这种场景是我们十分愿意看到的。哎呦，这菠萝呢？哎呀，这小酱鸡好味。哎，你好。这菠萝咋卖呀、啊，大爷？十五两。啊、哦，十五块钱两个。个头还不小。天津银行收款五元。我一个钱。超飞店五香豆腐丝呢？我们看一下大哥的。豆腐丝，豆腐丝。好好好。啊，牛肉。这个咋卖？这个小，行了，这坏不了呀。这点是吧？我这吃不了这么多。这个怎么卖啊？啊，这个十一。这个呢？这八块。八块钱十一。啊，对。有好几单吧？这有什么区别啊？这俩有啥区别啊？这个是猪头肉，十八块。块块块块块块块块块块块块块块块块这还有肥肠啊，四大肠二十二，呃，三斤左右，太多了。要几斤？唱歌娃娃，你这先说要几斤就行，唱足就单斤。来来个一斤多就行。不要那大的，那要细的。好喝不上头，欢迎品尝。不要葱花。又是一家不一样的煎饼果子。与上一家相比，这家煎饼皮比较白，应当用的小麦粉或者米粉。一般来讲，好的煎饼烙成饼后，水分要少，柔韧筋道，形态似牛皮，可厚可薄，方便折叠。现在煎饼还衍生出了菜煎饼、煎饼果子等小吃。同时，煎饼除了传统的粗粮外，现在还流行豆面煎饼、高粱面煎饼和地瓜面煎饼
三个手吧，八抖音大哥，抖音，我老爱看配手，来咱们这一个多少钱呢？八块，八块钱。各种的红皮葡萄、五子葡萄和玫瑰香葡萄，价格基本是一斤三到五元，看着非常新鲜。这些水果大多产自北京延庆区或者通州区的农业基地。我们看一下这边是高粱酒呢。高粱。这家是高粱酒专卖，有五年陈酿的，有小泥窖酒等等，价格基本在一斤十元到五十元不等。豆腐。这碗豆腐。我开一个。挺好的。这边哈尔滨红茶，哈尔滨红茶。哈尔滨红茶在北京的市场里也比较多见，这家有两个品种，分别卖二十五元和三十五元。大哥，这按天津卖是吧？十块钱一斤，一斤的十块钱一斤啊。羊肉串面筋鱿鱼，十块一斤。还有麻花。上回吃你这个，太好吃了。今天挺老远来的，我要那个是现炸的行吗？要几个？来，三个糖油饼，三个糖油饼，这么着，三个糖油饼，一个炸糕。
性不是特别甜，都是高考的。哎，好了，走吧。十五块六。大哥，这金高一份多少钱呢？这一盒十二。哦，一盒十二块。大鹅，大鹅，连着鹅，加油！十三块一十三。一碗胶水，一六块。小龙果呢？帝王胶。微信收款十三元。这是六元。卖这个是卖这个越南的菠萝蜜，看紫罗麦。大哥，这一盒多少钱呢？十块钱。十块钱啊。嗯帅哥，这是冻的吧？新鲜的，新鲜的，新鲜的啊！最近多少钱呢？十块，十块钱。
十八一斤十八十八你那二十九就成了我我是在装一个盒啊行再装一个盒那啥都一分钟马上跟你来腰豆这是山楂糕吗对对你们做直播呢我就拍个小视频啊二十九块四二十九二十九块四安徽板面这是一家安徽板面生意十分火热我们发现在北京的市场里卖面时的一般安徽板面和牛肉拉面比较多尤其这安徽板面的受欢迎程度很高多好看多来点油要辣是吧多